যে বললাম যে একটা জিনিস যখন আপনার ভালো লাগা থাকবে একটা জিনিস সম্পর্কে যখন আপনার আগ্রহ থাকবে তখন আসলে কোনো কষ্টই বা কোনো পাহাড়ই বড় মনে হয় না সো আমি লেখা শুরু করি তখন তবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি রিয়েলাইজ করতে থাকি যে আমার যে নলেজ বা আমি যেটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি গত পাঁচ বছর সেই ডাক্তারি বিদ্যাটাকে আরেকটু গবেষণায় কাজে লাগানোর জন্য আমাকে আসলে এই ধরনের রিসার্চ থেকে একটু বের হয়ে আসতে হবে এবং ডিজিজ নিয়ে রিসার্চ করতে হবে কিন্তু ওই মুহুর্তে এই ট্রানজিশানটার জন্য আমি যেই কাজটা করি সেটা হচ্ছে আমি দুই হাজার চোদ্দোতে সুইডেনের ক্যারোলিনস্কেন ইনস্টিটিউটে অ্যাপ্লাই করি আচ্ছা এখানে সবাই কি ক্যারোলিনস্কেন ইনস্টিটিউট চিনেন আমি মেডিকেলে পড়ার সময় আমি চিনতাম না আনফর্চুনেটলি যখন আমি জানা শুরু করি যে বাইরের জন্য আমি অ্যাপ্লাই করব তখন আমি জানতে শুরু করি যে আসলে ক্যারোলিনস্কেন ইনস্টিটিউট কি এটা একটা মেডিকেল ইউনিভার্সিটি প্রতি বছর এরা মেডিসিনে নোবেল প্রাইজ ঘোষণা করে এবং ওয়ার্ল্ডের যদি প্রথম দশটা মেডিকেল স্কুল সম্পর্কে বলা হয় মেডিকেল ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বলা হয় ক্যারোলিনস্কা সবসময় র্যাঙ্কিংয়ে প্রথম দশের মধ্যে থাকে সো সেইখানে আমি এপিডেমিওলজি পড়ব বলে কারণ এখানে একটু বলে রাখা ভালো এপিডেমিওলজি অনেকটা ডিজিজকে ফোকাস করে কাজ করে সো এপিডেমিওলজি শেখার নিয়তে এবং আমি সুইডিশ গভর্নমেন্টের একটা স্কলারশিপ পাই সেই স্কলারশিপ নিয়ে আমি সুইডেনে চলে আসি সুইডেনে চলে এসে আমি সেই এপিডেমিওলজি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি এবং সেখানে আমার পড়ার অংশ হিসেবে আমাকে ছয় মাস একটা রিসার্চ করতে হয় যেটা আমার থিসিস হিসেবে পরবর্তীতে পাবলিশ হয় সেই থিসিসটা ছিল মানুষের বিভিন্ন বয়সে তার শরীরের যে আকার বা স্থূলতা যেটাকে আমরা বলি সেইটার সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কি ধরনের সম্পর্ক সো এই যে আমার যেটা একটা গোল ছিল যে আমি ডিজিজ নিয়ে রিসার্চ করব আমার প্রথম স্টেপ কিন্তু সেখানে শুরু হলো যে আমি এমন একটা রিসার্চ স্টার্ট করলাম যে যেখানে আউটকামটা কিন্তু একটা ডিজিজ একটা ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং সেটার সাথে মানুষের বিভিন্ন সে যখন চাইল্ডহুডে ছিল সে যখন অ্যাডোলেসেন্ট এবং সে যখন অ্যাডাল্ট লাইফে তার সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কি সম্পর্ক সেটা দেখা এবং প্রায় বেয়াল্লিশ হাজার সুইডিশ মহিলার মধ্যে এই গবেষণাটা করা এবং এই গবেষণা করে আমরা খুব ইন্টারেস্টিং আচ্ছা এইটা একটু বোরিং হতে পারে আমি আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তাও একটু একটু কিছু পড়াশোনাও করি আমরা আমরা দেখতে পাই যে মানুষের বয়স যখন সাত বছর মেয়েদের বয়স যখন সাত বছর থাকে তখন যারা লিন যারা চিকন তাদের আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার রিস্কটা তাদেরই সমসাময়িক যারা একটু হেভি বা একটু বাল্কি তাদের থেকে অনেক বেশি সো আমরা যেটা যেভাবে চিন্তা করি নর্মালি যে স্থূলতা মানেই আসলে ক্যান্সারের দিকে একটা ক্যান্সারের একটা রিস্ক ফ্যাক্টর যেটা অ্যাবসলিউটলি ট্রু আপনি যদি অ্যাডাল্ট লাইফে একজন মানুষ যখন অ্যাডাল্ট হয়ে যায় তখন অ্যাডাল্ট লাইফে বিএমআই কিংবা বডি সাইজের সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কিন্তু একটা পজিটিভ সম্পর্ক সো যত বিএমআই বাড়ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের রিস্ক বাড়ছে কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যখন মানুষ ছোট তখন কিন্তু আমাদের বডির যে সাইজ সেটা কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে সম্পূর্ণ ডিফারেন্টভাবে কাজ করছে এবং জিনিসটা কিন্তু ট্রু যখন মানুষ অ্যাডোলেসেন্ট স্টেজেও থাকে সো যখন মানুষের বয়স সাত ছিল এবং মানুষের বয়স যখন আঠারো ছিল আমরা এই দুই বছর বয়সে আমরা তাদের ডেটাগুলো কালেক্ট করেছিলাম দুটোতেই দেখা যাচ্ছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার তাদের কম হয় যারা ছোটোবেলা একটু বালকি ছিল এবং এটা ট্রু হচ্ছে প্রি মেনোপজাল ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা ট্রু হচ্ছে পোস্ট মেনোপজাল ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই গবেষণা আমি প্রথম করিনি আরও যারা গবেষণা করেছিল ইউরোপের অন্যান্য জায়গা থেকে কিংবা হার্ভার্ডের একটা রিসার্চ গ্রুপ তা তারা যারা করেছিল তারাও সিমিলার ফাইন্ডিং পায় এবং পরবর্তীতে এটা আমরা ব্রেস্ট ক্যান্সার রিসার্চে পাবলিশ করি তো এখানে কিন্তু আমার আস্তে আস্তে ডিজিজ নিয়ে রিসার্চ করার হাতে খড়ি শেখা এবং আস্তে আস্তে পাবলিশ করা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করা এটার হাতে খড়ি শুরু হলো এবং এরই ফাঁকে আচ্ছা ক্যারোলিনস্কাতে যে মাস্টার্সটা ছিল সেটা দুই বছরের মাঝখানে সামার হলিডে থাকে সেই সামার হলিডেতে দুটো কাজ করা যায় একটা কাজ হচ্ছে যে আমি দেশে এসে বাবা মার সাথে সময় কাটাতে পারি 
আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমি কোনো ইন্টার্নশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি আর ইউরোপে অধিকাংশ ইন্টার্নশিপ কিন্তু আনপেইড সো এটার জন্য আপনি কোনো জায়গা থেকে কোনো টাকা পাবেন না কিন্তু আমি যেহেতু আমার লক্ষ্য একটু বড় ছিল আমি সেই ছুটিটা ওভাবে ইউটিলাইজ না করে বাসায় না এসে আমি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি প্রফেসারদের কাছে লেখা শুরু করলাম যে আমি তাদের সাথে ইন্টার্নশিপ করতে চাই শিখতে চাই এবং আল্লাহর রহমতে টু থাউজেন্ড সেই সামারে আমি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অফার পাই ইন্টার্নশিপ করার আনপেইড কোনো টাকা পয়সা আমাকে দেওয়া হবে না আমার সকল খরচ আমার নিজের কিন্তু তারা আমাকে এই আমার রিসার্চটা করার জন্য সুবিধা দিবে বা ডেস্ক দিবে তো যাই হোক পরবর্তীতে আল্লাহ আমার উপর রহমত করছে কারণ আমাকে আসলে নিজে পকেট থেকে কোনো কিছু খরচ করতে হয়নি আমি তখন আরেকটা ইরাসমাস নামে একটা অর্গানাইজেশান আছে তাদের কাছে আমি অ্যাপ্লাই করি যে আমি এ ধরনের একটা ইন্টার্নশিপ পেয়েছি সো আমাকে কি কোনো ফান্ড প্রোভাইড করা যাবে কি না সো তারা আমাকে ফান্ড প্রোভাইড করে এবং তাদের ফান্ড দিয়ে আমি কেমব্রিজে তিন মাসের জন্য সেই ইন্টার্নশিপটা করি এবং এটা করাতে আমার কিন্তু আস্তে আস্তে যেই স্বপ্নটা আমি ছোটোবেলা থেকে চিন্তা করছিলাম আমার বন্ধু যে আমার রুমে তিন মাস থেকে কেমব্রিজ চলে গিয়েছিল তার তার সম সম মানে তার সমানভাবে আমি চিন্তা করা শুরু করছিলাম যে আমার অনেক একটা রিসার্চ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমার রেজাল্ট ভালো করছি আমার একটা ইন্টার্নশিপ আছে কেমব্রিজে তাহলে আমি এবার একটু বড় ইউনিভার্সিটি যেটা আছে সেটাতে অ্যাপ্লাই করি তো আমি সেই সময় র্যাঙ্কিং দেখছিলাম টাইমস হায়ার এডুকেশানের র্যাঙ্কিং হয় প্রতি বছর সব ইউনিভার্সিটিকে ঘিরে এবং সেখানে দেখলাম যে টাইমস হায়ার এডুকেশানে সেই বছরের নাম্বার ওয়ান ইউনিভার্সিটি ছিল অক্সফোর্ড তো বিসমিল্লা করে অ্যাপ্লাই করে ফেললাম যা কিছু ছিল সব কিছু দিয়ে সুপারভাইজারদের ক্যারোলিনসকা থেকে দুজন সুপারভাইজারের রিকমেন্ডেশান দিয়ে নর্থ সাউথের চেয়ারম্যান স্যারের রিকমেন্ডেশান দিয়ে সব কিছু দিয়ে আমার টোটাল প্রোফাইলটা দিয়ে আমি দু হাজার ষোলোতে অক্সফোর্ডে অ্যাপ্লাই করলাম এবং এখানে আমি বলবো যে আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমি স্কলারশিপ সহ এবং ইউনিভার্সিটি থেকে স্কলারশিপটা পেয়েছি সেই ইউনিভার্সিটি আমাকে স্কলারশিপ প্রোভাইড করেছে এবং সাথে অ্যাডমিশন দিয়েছে ডায়াবেটিস নিয়ে গবেষণা করার এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে আমার ক্যারোলিনসকাতে আমি যেই ধরনের রিসার্চ করছিলাম যে মানুষের বিভিন্ন বয়সে তাদের যে শরীরের আকৃতি তার সাথে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্পর্ক দেখার জন্য তারা আমাকে প্রপোজ করলো তুমি একই ধরনের কাজ করো শুধু সেটা ডায়াবেটিস নিয়ে সো এখানেও আমি একেবারে জন্ম থেকে শুরু করে মানুষ যখন অ্যাডাল্ট লাইফে পৌঁছায় সেই সময় তার শরীরের আকৃতির সাথে ডায়াবেটিসের কি সম্পর্ক এটাই হচ্ছে যে আমার গবেষণার টপিক এই টপিক নিয়ে আমি কাজ শুরু করি অক্সফোর্ড রিসার্চের জন্য একটা খনি অক্সফোর্ডে আমি যখন গেলাম আমি এর আগে যখন সুইডেনে ক্যারোলিনসকাতে বেয়াল্লিশ হাজার মানুষের উপরে রিসার্চ করেছে সেটাই আমার কাছে অনেক বড় মনে হচ্ছিল কিন্তু অক্সফোর্ডে যাওয়ার পরে আমার আসলে ধ্যান ধারণা চেঞ্জ হয়ে যায় এবং আমি বুঝতে পারি নাই যে আমার জন্য আসলে কি অপেক্ষা করছে অক্সফোর্ড আমাকে যেই ডেটা সেট এবং যেই স্টাডি আমাকে করতে দিল সেইটার নাম হচ্ছে দ্য মিলিয়ন ওমেন স্টাডি এবং এইটা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কোহট স্টাডি সবচেয়ে বড় এটার পার্টিসিপেন্ট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন তেরো লাখ সো আমি অক্সফোর্ডে আসার পরে আমার নতুন একটা জার্নি শুরু হয় এবং এই জার্নি হচ্ছে একেবারেই ভিন্ন আমাকে অক্সফোর্ডে যে আমি ইন্টারভিউ দিই আমার সুপারভাইজার আমাকে জিজ্ঞেস করে যে তোমার কি প্রোগ্রামিং স্কিল আছে কি না আমি পড়েছি মেডিকেল কলেজে আমার প্রোগ্রামিং স্কিল থাকবে কিভাবে। বাট আমি তাকে বলি যে দেখেন আমার প্রোগ্রামিং স্কিল নেই বাট আমি যেটা মনে করি প্রোগ্রামিং ইজ অল অ্যাবাউট লজিক এবং আই এম ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট মাই লজিক্যাল থিঙ্কিং মাই লজিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং যেহেতু লজিক দিয়ে কোডগুলো হয় সেহেতু আমার ধারণা আমি কোডিং পারব যাই হোক তার খুব পছন্দ হয়েছিল সে পরবর্তীতে আমাকে যখন আমি জয়েন করি তখন সে বলে যে তুমি যে আনসারটা দিয়েছিল এবং তোমার যে কনফিডেন্ট অ্যাপ্রোচ ছিল সেটা ভাইবা বোর্ডে যারা ছিল তাদের সবারই পছন্দ হয়েছিল সো এইখানে এসে আমি নতুনভাবে জার্নি শুরু করি যে কিভাবে কারণ এত বড় ডেটা সেট 
যে কোনো সাধারণ ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটারের পক্ষে হ্যান্ডেল করা সম্ভব না সো আমাদেরকে সার্ভারে কাজ করতে হয় দিন শেষে সার্ভারে কাজ করে ডেটাগুলোকে আমরা নিজের কম্পিউটারে কখনোই সেভ করতে পারি না আমাদেরকে শুধু আউটপুটটা নিয়ে আসতে হয় সো এই ধরনের জন্য কিছু প্রোগ্রামিং স্কিল দরকার হয় এবং আমি অক্সফোর্ডে গিয়ে নতুন জার্নি শুরু হলো কিভাবে হাউ টু রাইট কম্পিউটার প্রোগ্রামস এবং এখানেও সবার জন্য যেটা মেসেজ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি রিসার্চে ক্যারিয়ার করেন আপনি যদি পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করেন সারা জীবন শেখার একটা মন মানসিকতা নিয়ে আপনাকে আসতে হবে আপনি কখনোই বলতে পারবেন না যে আমি এই মুহুর্তে আমার ডিসিপ্লিনে বা আমার রিসার্চে আমি টপ পজিশানে আছি এবং আমার আর কিছু শেখার নেই এটা কখনোই বলা সম্ভব না যাক আমি একটু একটু বোরিং হতে পারে অনেকের জন্য জাস্ট আমি স্লাইটলি বলে যাচ্ছি এগুলো হচ্ছে আমার পিএইচডির গবেষণার যেসব রেজাল্ট আমরা দেখিয়েছি যে মানুষের যে বিএমআই অ্যাডাল্ট লাইফে তার যে বিএমআই সেটা ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় রিস্ক ফ্যাক্টর এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যাদের বিএমআই বিশ থেকে বাইশের মধ্যে আর যাদের বিএমআই চল্লিশের কাছাকাছি তাদের মধ্যে এই রিস্ক ফ্যাক্টরটার পার্থক্য প্রায় তেরো গুণ তার মানে একজন মানুষ যার বিএমআই চল্লিশের কাছাকাছি সে তেরো গুণ বেশি রিস্ক নিয়ে ভুগছে ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য ইন কম্পেয়ার্ড টু আরেকজন সেম মানুষ যার সব কিছু সমান শুধুমাত্র বিএমআইটা বিশ বা বাইশ তার মানে বিএমআই হচ্ছে আসলে ডায়াবেটিস হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় রিস্ক ফ্যাক্টর এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি বার্থ ওয়েট নিয়ে দেখি যে মানুষ যখন ছোট বাচ্চারা যখন একেবারে বার্থ হয় তখন সেটা কিভাবে এবং খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে বার্থ ওয়েটের সাথে কিন্তু সম্পর্কটা টোটালি ইনভার্স সো বার্থ ওয়েট যত বেশি হবে তত আসলে ডায়াবেটিস হওয়ার রিস্ক কম কারণ এটার সাথে আমি খুব ডিটেলসে যাচ্ছি না খুব শুধু সংক্ষেপে বলিনি এখনো প্রমাণিত না বাট বেশ কিছু সাইন্টিফিক হাইপোথিসিস হচ্ছে বার্থ ওয়েটের সাথে আমাদের প্যানক্রিয়াজের যেই মাস যেটা যেখান থেকে বিটা সেল থেকে যে ইনসুলিন প্রোডাকশান হয় সেটার মাসের একটা সম্পর্ক আছে সো যাদের বার্থ ওয়েট কম থাকে তাদের ইনসুলিন সিক্রেটিং যে বিটা সেলের মাস কম থাকে এই জন্য তারা পরবর্তীতে ডায়াবেটিস আক্রান্ত হয় এটা এখনো প্রমাণিত না এবং এই ধরনের আরও বেশ কিছু হাইপোথিসিস আছে যেগুলো জেনেটিক্সকে কাভার করে এবং আমি আমার গবেষণায় এখানে আবার দেখার চেষ্টা করলাম যে মানুষের বয়স যখন দশ বছর তখন কি হয় এবং সেখানেও দেখা গেল যে আলটিমেটলি যাদের বিএমআই দশ বছরে কম ষোলো বা সতেরো এর মধ্যে বিএমআই তাদের আসলে ডায়াবেটিসের রিস্কটা বেশি তার মানে একটা জিনিস আমরা এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত না কারণ আমরা যখন বলছি প্রমাণিত না এটা মানে হচ্ছে যে একটা সাইন্টিফিক এভিডেন্স প্রথম একটা রিসার্চ থেকে একটা বইতে কিংবা আপনার ইমপ্লিমেন্টেশান আসতে বহু সময় লাগে পৃথিবীর বিভিন্ন কর্নার থেকে বিভিন্ন মানুষজন সেটা গবেষণা করে এবং সবার রেজাল্ট যদি এক রকম হয় তখনই আমরা একটা সাইন্টিফিক ডিসিশানে উত্তীর্ণ হই যে না ঠিক আছে স্মোকিং কজেস লাং ক্যান্সার সো এই কজেস কথাটা বলার জন্য আসলে অনেক সময় প্রয়োজন বাট আমরা যেটা দেখছি আমাদের ডেটা থেকে এবং ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় ডেটা সোর্স থেকে যে মানুষের বয়স যখন দশ পর্যন্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তার আসলে সে যদি একটু বাল্কি থাকে তাহলে তার ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসের রিস্ক কম আচ্ছা এইটা মোটামুটি আমার জার্নি আমি মেডিকেল কলেজে কিভাবে আসলাম সেখান থেকে কিভাবে আমার ক্যারিয়ারটাকে নিয়ে গত পাঁচ বছর সাড়ে পাঁচ বছর হলো এখন পর্যন্ত এই সাড়ে পাঁচ বছর আমি কিভাবে অক্সফোর্ডে আসলাম এবং অক্সফোর্ডে আমি এখন কি নিয়ে গবেষণা করছি আগে কি নিয়ে গবেষণা করেছি এটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি সো আমার প্রথম ভাগটা শেষ দ্বিতীয় ভাগটা যেটা সেটা হচ্ছে যে ওই যে যেটা বললাম যে এফএ কিউ ফ্রিকুয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন্স যে পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আপনাদের অনেকেরই আমার ধারণা এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আপনারা নিয়ে এসেছেন তো আমি নিজেই কিছু কোয়েশ্চেন সেট করেছি এবং নিজেই সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আচ্ছা প্রথমটা খুব খুব একদম বেসিক কোয়েশ্চেন যে হোয়াট ইজ পাবলিক হেলথ এখানে আমি ওই প্রফেসর সি এ উইন্সলোর ডেফিনেশন আশা করছি না 
সবাইকে যখন আমরা মোটা দাগে জিজ্ঞেস করি আমি যখন বলেছি যে আমি পাবলিক হেলথে ক্যারিয়ার করব যখন যে সবাই জানতে চেয়েছে পাবলিক হেলথ কি মেডিকেল কমিউনিটিতে খুব একটা প্রচলিত কথা সেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ মানে কমিউনিটি মেডিসিন এতটুকু নিশ্চিন্ত থাকেন এটা আমি একদম হলফ করে বলতে পারি যে কমিউনিটি মেডিসিনে পাবলিক হেলথের অনেক বড় একটা অংশ কাভার করা হয় বাট যেভাবে আমাদেরকে মেডিকেল কলেজে পড়ানো হয় বাস্তবে পাবলিক হেলথ সেরকম না সো পড়াটা একই রকম কিন্তু আপনাকে সংজ্ঞা মুখস্থ করতে হবে না আপনাকে সংজ্ঞা বুঝতে হবে জানতে হবে এবং প্রত্যেকটা জিনিসই এরকম এবং এই জন্য আমার মোদ্দা কথা যেটা সেটা হচ্ছে যে ইট ইজ নট কমিউনিটি মেডিসিন অ্যাট অল স্পেশালি আমি আবারও বলছি এটা হচ্ছে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যখন থিওরি পড়তে যাবেন থিওরির অনেক কিছুই আপনি কমিউনিটি মেডিসিনের সাথে মিল পাবেন হেলথের হেলথ কি হেলথের ডিটারমিনেন্স কি এই জিনিসগুলো আপনাকে পাবলিক হেলথেও পড়তে হবে তবে মুখস্থ করা লাগবে না পয়েন্ট ধরে লেখা লাগবে না পয়েন্ট ধরে বলাও লাগবে না আমি আমার এক ঢাকা মেডিকেল কলেজের বন্ধুর থেকে খুব মজার একটা ইনফরমেশান পেয়েছিলাম যে পাবলিক হেলথ কি ও আমাকে বলেছিল আপনারা সবাই তো মিনা কার্টুন দেখেছেন রাইট মিনার একটা এপিসোড আছে মিনার তিনটা ইচ্ছে এই ছবিটা ওই এপিসোড থেকে নেয়া ও আমাকে বলছে যে পাবলিক হেলথ মানে হচ্ছে এই মানুষজনকে বলা পায়খানা ব্যবহার করুন ঠিক আছে হাত ধোন এইসব কাজ করা এটা ছাড়া পাবলিক হেলথের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই ডিএমসির ক্যান্টিনে এই আলোচনাটা ওর সাথে হচ্ছিল এই ধরনের অনেক কথা আমাকে শুনতে হয়েছিল কিন্তু ওর কথাটা আমার কাছে খুব মজা লেগেছিল যে মানে ও বলতেছিল যে আমার ধারণা এই ধরনের একটা কৌতুকও আছে যে মিনাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে মিনা তুমি কি সিনেমার নায়িকা হতে চাও মিনা বলছে আমাকে পায়খানা বানায় দাও তো দৈত্য মিনাকে পায়খানা বানায় দেয় তো ও আমাকে ওগুলো বলেও টিস করার চেষ্টা করছিল এটাও না পাবলিক হেলথের ডেফিনেশান এটাও না পাবলিক হেলথ কি এটা জানার জন্য আসলে বেস্ট আমি অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলাম যে কিভাবে আমি পাবলিক হেলথ সম্পর্কে আসলে আপনাদেরকে বলবো আমি পাবলিক হেলথের জন্য ওয়ার্ল্ডে খুব নাম করা দুইটা ইউনিভার্সিটি একটা ইউএসএতে জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটি আর একটা হচ্ছে যে লন্ডনে লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন তাদের যে মটো তাদের যে মিশন সে ট্যাগ লাইনগুলো আমি ক্রপ করার চেষ্টা করেছি এবং জনস হপকিনস বলছে যে প্রোটেক্টিং হেলথ সেভিং লাইফ মিলিয়ন্স অ্যাট এ টাইম তার মানে আপনার একটা গবেষণা আপনার একটা গবেষণার ইমপ্লিকেশান বা ইমপ্লিমেন্টেশান পুরো পৃথিবীতে লাখ লাখ মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে ঠিক একই রকমভাবে লন্ডন স্কুলও বলেছে ইম্প্রুভিং হেলথ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তার মানে পাবলিক হেলথে আপনি যেই কাজটা করবেন যদিও আপনি খুব লোকালি কাজ করছেন আসলে আপনি পুরো ওয়ার্ল্ডের মানুষের হেলথ পরিবর্তন করার জন্য কাজ করছেন এবং এই দুটো ব্যাপার থেকে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট সেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথের ব্যাপক বিস্তৃতি যেটা আনফর্চুনেটলি আমরা যখন মেডিকেল কলেজে পড়ি আমরা যখন ডেন্টাল কলেজে পড়ি বা আমরা অন্যান্য ফিল্ড থেকে যখন আসি এখানে এটা আলোচনা করা হয় না যে পাবলিক হেলথ আসলে কতটা বিস্তৃত এবং আনফর্চুনেটলি আমাদেরকে ধরে দেয়া হয় যে হেলথ রক্ষা করছে একমাত্র যারা ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করতেছে ক্লিনিশিয়ানরা ক্লিনিক্যাল কেয়ার ওয়ান টু ওয়ান কেয়ার আপনি আসবেন একটা লোক আজকে তার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে আপনি তাকে ডায়াবেটিসের ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিবেন তাকে ইনসুলিন দিয়ে দিবেন এবং তাকে বাসায় পাঠিয়ে দিবেন এবং